নমস্কার বন্ধুরা এন্টারটেন বাংলা চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি বড়দেরকে আমার প্রণাম আর ছোটদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি আজকে যাচ্ছি আমি নবদ্বীপধামে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপধাম কেন যাচ্ছি আজকে হচ্ছে রাস নবদ্বীপের সেই ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত রাস উৎসব দেখতে আমি যাচ্ছি আজকে নবদ্বীপধামে তো বন্ধুরা তোমরা আমার সঙ্গে থাকো তোমরাও ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও যে কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ আর সাপোর্ট থাকলেই আমি এগিয়ে যেতে পারব তোমরা প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো আর ভিডিওগুলো দেখে একটু লাইক করে যাও যদি ভালো লেগে থাকে আর যে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন সে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও ত্রিবেণী স্টেশন থেকে একটা পঁচিশের হাওড়া কাটোয়া লোকাল ধরে চলে আসলাম নবদ্বীপ স্টেশনে এই হচ্ছে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন আজকে কিন্তু এই নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে প্রচুর প্রচুর ভিড় প্রচুর দর্শনার্থী এসছে এই রাসযাত্রা দেখার জন্য এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে চলে আসলাম এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এই টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে এই যে বাঁদিকে এই রাস্তাটা ধরেই আমি সোজা চলে যাব এই রাস্তা ধরে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই কিন্তু সমস্ত ঠাকুরগুলো পরপর পাওয়া যাবে তার আগে দেখো স্টেশনের সামনেই রয়েছে একটা পূজা মণ্ডপ এই যে বটগাছটা দেখছ সোজা বেরিয়ে সেই এই বাঁদিকে রয়েছে একটা পূজা মণ্ডপ এই যে এইটা তবে এই মণ্ডপটার এখনও মানে উন্মোচন করা হয়নি এখন ঠাকুর বা প্রতিমাটা দেখা যাবে না তাই তোমাদের এমনি বাইরে থেকে এমনি দেখিয়ে রাখলাম এই প্যান্ডেলটা তোমরা এটা স্টেশনের সামনেই পেয়ে যাবে এরপর চলে আসলাম এই পূজা মণ্ডপটিতে এখানে দেখো মা তারার পুজো হয়েছে পুজো এখনও হয়নি পুজো হবে যেহেতু এখনও পূর্ণিমাটা লাগেনি সেই কারণে আমি দেখো স্টেশন থেকে সোজা এই রাস্তা ধরে এই টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে এসছি সোজা এসেই পাঁচ মিনিট হেঁটেই তারপরে মা তারাকে পেলাম এখানে দর্শন তো এবার এই মা তারা দর্শন করে আবার আমি সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যাব তো চলো তোমরা দেখতে থাকো মা তারাকে দর্শন করে সোজা চলে আসলাম এক দু মিনিটে হাঁটা পথে তারপরেই পাশে এই মন্দিরটি রয়েছে বুড়াশি ব্রজধাম মন্দির এই মন্দিরটি থেকে কয়েক পা এগোলেই এই নবদ্বীপ ধামের বহু প্রাচীন একটা পুজো প্রায় পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো সব শিবা মাতার পূজা দেখো বন্ধুরা সব শিবা বলতে কিন্তু এখানে মা কালী অন্যান্য জায়গায় যে মা কালীকে দেখি আমরা একটি শিবের ওপরেই মা কালী দাঁড়িয়ে থাকেন এক পা বুকে আর এক পা নিচে কিন্তু এইখানে অন্য রকম এইখানে রয়েছে একটা শিব শুয়ে রয়েছে তার ওপরে আর একটা শিব আর মা কালী এখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই বসে রয়েছেন তো সব শিবা এখানে কি কারণে বলা হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি না তবে ঠাকুরটা আমি যখন যেমন দেখলাম সেরকম তোমাদেরকে বললাম দেখো তোমাদের যদি জানা থাকে কারোর কোনো বন্ধুর যে সব শিবা কেন বলা হয়েছে তাহলে কিন্তু তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও সব শিবা মাকে দর্শন করে আমি সোজা চলে আসলাম আবার এই মোড়টায় এই মোড়টা কিন্তু সব শিবা মায়ের থেকে মাত্র কয়েক পা এগোলে এই মোড়টা থেকে এবারে আবার সোজা চলে আসলাম আমি সোজা চলে এসেই দেখো এখানে একটা মন্দির রয়েছে এটা হচ্ছে শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডী মাতার মন্দির এই মঙ্গলচন্ডী মাতার মন্দির বাঁদিকে রেখে সামনের দিকে একটুখানি এগোলেই পেয়ে যাবে এই একটা পূজা মণ্ডপ যেখানে শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডী মাতার পূজা হয় যে মন্দিরটা দেখলে সেই মন্দিরেরই পূজা এটা এই হচ্ছে মণ্ডপ এখানে কিন্তু মণ্ডপের সেরকম জাঁক জমক হয় না এখানে কিন্তু যা চমক সমস্তটাই প্রতিমাতে এখানকার প্রতিমা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পুজো হয় প্রতিমা হয় আর এখানে প্রতিমাগুলো কিন্তু বিশাল বড় বড় হয় আর খুব সুন্দর করে সাজানো হয় এই হচ্ছে শ্রী শ্রী মা মঙ্গলচণ্ডী এই মঙ্গলচণ্ডী পুজো এইবারে পঁয়ত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করল
মা মঙ্গলচণ্ডীকে দর্শন করে এবারে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে দেখো এই রাস্তায় এখানে খুব সুন্দর করে আলপনা দেয়া হয়েছে ছবি আঁকা হয়েছে দারুণ লাগছে এই আলপনাগুলো ছবিগুলো দেখো একবার বন্ধুরা পুরোটা রাস্তা জুড়েই এই আলপনাগুলো আর ছবিগুলো আঁকা রয়েছে মা মঙ্গলচণ্ডীকে দর্শন করে ডান দিকের এই রাস্তাটা দিয়ে আবার ঢুকে পড়লাম এইখানে সামনেই দেখো পুজো হয়েছে শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতার পূজা পরিচালনায় শহীদ ক্ষুদিরাম সংঘ গঙ্গা মাকে দর্শন করে আবার চলে আসলাম আমি এই মঙ্গলচণ্ডী মায়ের মন্দিরের সামনে এইখানেও একটা পুজো হয় আমি খেয়াল করিনি মঙ্গলচণ্ডী মায়ের মন্দিরের একদম উল্টো দিকেই এই গলিতে শ্রী শ্রী নৃত্যকালী মাতা পূজা হয় এখানেও দেখো মায়ের মূর্তিটি কিন্তু খুব সুন্দর আর বিশাল উঁচু এখানে প্রত্যেকটা মূর্তি কিন্তু খুব বড় বড় হয় খুব উঁচু হয় নৃত্যকালী মাতাকে দর্শন করে আমি আবার সোজা চলে আসলাম মঙ্গলচণ্ডী মায়ের মন্দিরের দিকে এখান থেকে আমি আবার ডান দিকে সোজা চলে যাব এই রাস্তা ধরে এবারে রাস্তার উপরে যত পুজোগুলো পড়বে সমস্তটাই দেখব আর তোমাদেরকেও দেখাব এখানে কিন্তু অনেক রাস্তা রয়েছে চারিদিক দিয়ে বিভিন্ন অলিতে গলিতে প্রচুর প্রচুর পুজো হয় যে সমস্ত পুজোগুলো দেখে কিন্তু শেষ করা যাবে না এখানে যে কত পুজো হয় ধারণার বাইরে একদিনে এই সমস্ত পুজো দেখা অসম্ভব তাই জন্য আমি যত কটা পারছি তত কটা আমিও দেখছি তোমাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি তো চলো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো নৃত্যকালী মাতাকে দর্শন করে মঙ্গলচণ্ডী মন্দির পেরিয়ে এসে প্রায় পাঁচ মিনিটের হাঁটা পর তারপরেই পেয়ে গেলাম এই একটি পূজা মণ্ডপ এই পূজা মণ্ডপে দেখো এখনও প্রতিমাকে পুরো সাজানো হয়নি এখনও কাজ চলছে মাকে ভদ্রকালী রূপে পূজা করা হয় কালী পুজোয় যেমন আমরা দেখি মায়ের গায় রং হয় শ্যাম বর্ণ বা নীল বর্ণ এখানে কিন্তু মায়ের গায় রং হচ্ছে গৌড় বর্ণ আর মা হচ্ছে সিংহ বাহিনী আর মায়ের এখানে দশটা হাত আর মায়ের সাথে রয়েছে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মা ভদ্রকালীকে দর্শন করেই 
সেই পূজা মণ্ডপের উল্টো দিকের এই রাস্তা ধরে আমি আবার সোজা চলে আসলাম এখানে এসে আরেকটি পূজা মণ্ডপ পেয়ে গেলাম এখানে দেখো মা সিংহ বাহিনী দশটা হাত আর মায়ের সঙ্গে রয়েছে লক্ষ্মী সরস্বতী আর মায়ের কোলে রয়েছে গোপাল ঠাকুর আর সামনে দেখো রয়েছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এছাড়াও রয়েছেন আরও বিভিন্ন দেব দেবতারা তো বন্ধুরা শুনলে এটি হচ্ছে ব্যানার্জি পাড়ার পুজো দেবী গোষ্ঠ মাতা এই পুজোটি প্রায় পঁচাত্তর থেকে ছিয়াত্তর বছর পুরনো দেবী গোষ্ঠ মাতাকে দর্শন করে সামনের দিকে একটু এগোলেই আরেকটি পূজা মণ্ডপ দেখো এই হচ্ছে দেবী গোষ্ঠ মাতার মণ্ডপ এখান থেকে এক দুপা এগিয়েই বাঁদিকে এই একটি মণ্ডপ এখানে পূজিত হয়েছেন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ আর ওপর দিকে দেখো রয়েছে ব্রহ্মাদেব নাকসজ্জায় রয়েছেন শ্রী শ্রী নারায়ণ আর নারায়ণের চরণের সামনে রয়েছেন দেবী লক্ষ্মী আর নারায়ণের সামনের দিকে দেখো রয়েছে গরুর দেব আর মা লক্ষ্মীর সামনে রয়েছে প্যাঁচা লক্ষ্মী নারায়ণ দর্শন করে আমি ডান দিকের রাস্তা ধরে আবার সোজা চলে আসলাম এই একটি পূজা মণ্ডপে এখানে শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতার পূজা হয়েছে দেখো বন্ধুরা সামনে লেখা রয়েছে শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতার পূজা পরিচালনায় দীনেশ স্মৃতি সংঘ এটি হচ্ছে রাধা বাজার দেখো বন্ধুরা মা গঙ্গার এই মূর্তিটি অপূর্ব সুন্দর আর বিশাল উঁচু মা গঙ্গাকে দর্শন করে আমি আবার চলে আসলাম মেন রাস্তায় যেটা হচ্ছে ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছে যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটায় এখানে দেখো সামনেই আরেকটি পূজা মণ্ডপ শ্রী শ্রী মহিরাবন বদ পরিচালনায় নবদ্বীপ গোল্ডেন ক্লাব রাধাবাজার মহিরাবন তলা দেখো বন্ধুরা এখানকার যে প্রতিমাটি একদমই অন্য রকমের নিচের দিকে দেখো রয়েছে একটি ওষুর যার মাথা কেটে পড়ে রয়েছে আর সেইখান থেকে একটি পদ্মফুল রয়েছে আর পদ্মফুলে রয়েছে মহাদেব আর মহাদেবের কাঁদের ওপরে মায়ের ডান পা আর মায়ের বাঁপাটা ওপর দিকে তোলা নবদ্বীপের এই রাস উৎসবে কিন্তু এই রকম বিভিন্ন দেব দেবতার মূর্তি আমরা দেখতে পাই যেগুলো কিন্তু সচরাচর দেখতে পাই না আমরা সেই কারণেই হয়তো নবদ্বীপের রাস উৎসব এতটাই বিখ্যাত মহিরাবন বদ দর্শন করেই সামনের দিকে আবার এগিয়ে চললাম সামনের দিকে একটু এগিয়ে এই একটি মোড় পড়বে এই মোড়ের ডান দিকে দেখো এই একটি দেবী মূর্তি মহিষাসুর মূর্তিনী এই মণ্ডপেও কিন্তু এখনও প্রতিমা সাজানোর কাজ চলছে মহিষাসুর মূর্তিনী দর্শন করে কয়েক পা এগিয়েই আবার একটি পূজা মণ্ডপ এই মণ্ডপে পূজিতা হয়েছেন মা ডুমুরেশ্বরী তো বন্ধুরা দেখছো তো নবদ্বীপের এই পূজা মণ্ডপগুলি কিন্তু একটার থেকে একটার দূরত্ব খুব একটা বেশি নয় কয়েক পা করে এগোলেই একটার পর একটা প্রতিমা বা মণ্ডপ তোমরা পেয়ে যাবে মা ডুমুরেশ্বরী গৌরবর্ণা অষ্টভুজা মা ডুমরেশ্বরীকে দর্শন করে বাঁদিকের রাস্তা ধরে কয়েক পা এগিয়েই চলে আসলাম আরেকটি পূজা মণ্ডপে এই পূজা মণ্ডপে বিরাজ করছেন দেবী পার্বতী ও বাবা ভোলানাথ আর তাদের সঙ্গে রয়েছে তাদের পুত্র গণেশ এই প্রতিমা দর্শন করেই সামনেই দেখো দেখা যাচ্ছে তুরাপাড়া শ্রী শ্রী শ্যামাকালী পূজার মণ্ডপ এখানেও দেখো মাকে এখনো পুরোপুরি সাজানো হয়নি মায়ের সাজ এখনো চলছে মা শ্যামাগালিকে দর্শন করে সোজা গলি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাঁদিকে কয়েক পা এগিয়েই পেয়ে গেলাম মা রণকালিকে এখানে মা রণকালীর দু সাইডে রয়েছে দেখো ডাকিনী যোগিনী আর মায়ের মূর্তিটা কিন্তু বিশাল উঁচু বিশাল বড় আর এখানেও মায়ের কিন্তু এখনও সাজসজ্জা চলছে রণকালী মাতা দর্শন করে সোজা চলে আসলাম রাম সীতাপাড়া এই মণ্ডপে পূজিতা হয়েছেন শ্রী শ্রী মহিষাসুর মর্দিনী মাতা
महिषासन मर्दिनी पूजा मंडपर पशे पूजिता हो बामाकाल एकदम पशापाशी दो मंडप श्री श्री बामाकाल माँ महिषासन मर्दिनी के दर्शन कर कैक पा एगिए चले आसलम तमालतला रोड पूजा मंडपे ये मंडपे पूजिता हो श्री श्री चंडी माता चंडी मतार दर्शन कर चले आसल श्री श्री हरगौरी मतार पूजा मंडपे एक ही मूर्ति बिराज कर एकदि के श्री श्री देवदिदेव महादेव और एकदि के माँ पार्वती और यूर्ति दो सैडे देखो रही है एकदि के बाबा महादेव और एकदि के माँ पार्वती अपूर्व सुंदर मूर्ति पूजाटी स्थापित होनीस तियतर साले ता प्राय पंचाश बचर पुरान हरगौरी पूजा मंडप पेड़ दुई एक पा एगिए बाँदी के रे आरोप पूजा मंडप ये मंडपे पुजो हो देवी अन्नपूर्णार माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर आर कैक पा एगिए रे श्री श्री भद्रकाली मतार पूजा मंडप हरिसभापाड़ा आगे जे दुटो पूजा मंडप देखले वगलो क्यों हरिसभापाड़ाते ही मान सब पुजोगल पर 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 पशापाशी रही है खूब एक बसि दूरत तो नये माँ भद्रकाल के दर्शन कर एबारमें चले आसलम आर महिष मर्दिनी पूजा मंडपे ये मंडपे पूजिता हो महिष मर्दिनी माँ महिष मद्दिनी के दर्शन कर आर चले आसलम दक्षिण बंगपाड़ा महिष मद्दिनी पूजा मंडपे ये पूजाटी स्थापित होनीस ऊनषाट साले अर्थात प्राय चौष्टी बचर पुरानो महिष मर्दिनी पूजा दक्षिण बंगपाड़ा माँ महिष मर्दिनी के दर्शन कर एवे चले आसलम दंडपानीतला अकालबोधन पूजा मंडपे अकालबोधन पूजा परिचालन रही है विजली क्लाब और ये पुजोटी स्थापित होनीस सौ पैंत साले अर्थात प्राय पचाशी थे छियाशी बचर पुरानो यूजा मायर सामने रही है राम लक्षण विभीषण हनुमान जम्बुबान और सुग्री अकालबोधन पूजा मंडपे देवी प्रतिमा दर्शन कर चले आसलम श्री श्री सेजो श्यम मतार पूजा मंडपे एखे माँ कल के सेजमा डाका है सेजो श्यम माता दर्शन कर चले आसलम भट्टपाड़ा श्री श्री गंगा माता पूजा मंडपे तो बंधुरा नवद्वीप स्टेशने नेमे बाँदी के टिकिट काउंटारे पास दिए जो रास्ता चले गए से ही रास्ता धरे ठाकुर देखते देखते चले दिक दिए आर नवद्वीप स्टेशन सामने तो दो हज़ार तेईस रास उत्सवे हमारे लास्ट प्रतिमा दर्शन तो बंधुरा 
ঠাকুর দেখে নবদ্বীপ স্টেশনে চলে এসেছি নবদ্বীপ স্টেশনে নেমে দেখো আমি এই সাইড দিয়ে গেছিলাম এই এই সাইডটা দিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখে আবার এই সাইড দিয়ে ঘুরে চলে এসেছি এই দিকটা দিয়ে এদিকটা দিয়ে এসে এরকম নবদ্বীপে এরকম প্রচুর প্রচুর রাজ উৎসবে নবদ্বীপের রাজ উৎসবে প্রচুর এরকম ঠাকুর হয় যে ঠাকুর দেখে শেষ করা যাবে না মানে সারা দিন দেখলেও শেষ হবে না তো আমি যতগুলো পারলাম ততগুলো দেখলাম তোমাদেরও দেখালাম তোমরাও ভিডিওটা দেখে বলো কেমন লাগলো আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো হাসি খুশি থেকো টাটা